ఓకే బీసీ చేతి అందరు చాలా చక్కగా దేవుని వాక్యాన్ని ఎంత చక్కగా వర్ణిస్తారు గురువులతో సహా వారి వాక్యాన్ని మేము ఉంటుంది డయసిస్ బిడ్డ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్పించిన ఫాదర్ గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో శ్రీకాకుళం డైసిస్ ఆర్టీ వెల్కమ్ ఫాదర్ ఆర్టీ వెల్కమ్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫేర్ ఇస్ ఎనీ బడి మీ జీవితం విలువ ఎంత ఎవరైనా చెప్పగలరా ఎవరైనా చెయ్యి పైకి ఎత్తండి ఎవరైనా కానీ మీ జీవితం విలువ ఎంత ఎవరైనా చెప్పగలరు ఎక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఒక్క మినిట్ అక్కడ చివరిలో ఉన్నారు ఎస్ ప్లీజ్ అనంతమా ఇన్ఫినిట్ ఓకే ఆ లైఫ్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్ యూ సే దాట్ ఓకే ఇంకెవరైనా చెప్పగలరా మీ జీవితం విలువ ఎంత మీ జీవితం విలువ ఎంత దేవుడిచ్చినంత ఓకే ఇంకొకళ్ళు చెప్తున్నారు దేవుడిచ్చినంత వెరీ గుడ్ ఇన్ఫినిట్ అనంతం అనేటువంటిది నా జీవితం విలువ అని ఒకళ్ళు అంటున్నారు ఇంకొకళ్ళు ఏమంటున్నారంటే దేవుడు ఇచ్చినంత ఓకే ఇంకెవరన్నా నువ్వు విలువ కట్టినంత నీవు నీ జీవితానికి అంతేనా మేడం మేడం అని లేకపోతే ఎంగాల కానీ ఎంగాల లాగా నేను కనపడుతున్నారు నాకు కానీ గుడ్ రైట్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఇంకా ఎవరన్నా నీ జీవితం విలువ ఎంత నువ్వు విలువ కట్టినంత ఒకళ్ళు ఏమన్నానంటే మై లైఫ్ ఈస్ ఇన్ఫినిట్ అనంతం అనేటువంటిది నా జీవితం యొక్క విలువ ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఎవరన్నా ప్రాయంలో ఉంటే మీకు అందరికీ కూడా ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది నీ జీవితం విలువ ఎంత వట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నువ్వేమనుకుంటున్నావు చాలా చక్కగా అన్నాడు ఏమనంటే నా జీవితం అనంతం అనేటువంటిది నా జీవితం విలువ అన్నారు రెండవది నా జీవితం విలువ ఎంత అంటే దేవుడు ఇచ్చినంత అన్నారు అదేవిధంగా మేడం గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు నీవు విలువ కట్టినంత నీవు విలువ కట్టినంత దేవుడు నా కొరకే సిలువ మీద మరణించినంత దేవుడు నా కొరకే సిలువ మీద మరణించాడంటే నేను ఎంత విలువైనటువంటి వాడిని అంతేనా నేను ఎంత విలువైనటువంటి వాడిని కాకపోతే నేను ఎంత అమూల్యమైనటువంటి వాడిని కాకపోతే నా జీవితం విలువ ఎంత గొప్పది కాకపోతే ఒక వ్యక్తి అది కూడా దేవుని చేత పంపబడినటువంటి దేవుని యొక్క స్వయాన అద్వితీయ కుమారుడు నా కొరక సిలువ మీద మరణిస్తాడు నేను ఎంత గొప్పవాడిని కాకపోతే నేను నాశనం కావటం అతనికి ఇష్టం లేదు కారణం ఏంటంటే నేను ఎంతో విలువైనటువంటి వాడిని విలువైనటువంటి దానిని ఆలోచించండి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ యాజ్ యూత్ as you are beginning your life beginning your life ante me yokka ye vidhanga gaani udyoga paranga gaavachchu gaaka vidha rakala ga mee yuvata ee jeevitham asal daniki antham ledandi yuvata anantaniki youthfulness ki ha antham ledu 40 samvatsaralu ochiniya 20 samvatsaralu ochiniya 25 samvatsaralu ochiniya no appudu musulman ayipoya lekha nalo youth ayipoyindi no 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 okay mana jeevitham samvatsaralu anti isoni namba but you can be youthful till the end of your లైఫ్ అది డాన్ బోస్ కోడ్ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకో వట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం విలువ ఎంత చాలా మంచి సమాధానం ఇచ్చారు ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే ఈ సమాధానం అన్ని కూడా రైటేనండి ఆల్ దీస్ రైట్ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ నేను మిమ్మల్ని కోరుకునేది ఏంటంటే యువతి యువకులారా ఈ ప్రశ్నని మీరు ఎప్పుడు వేసుకుంటూనే ఉండండి ఈ ప్రశ్న వేసుకోవాలి మనం నా జీవితం విలువ ఎంత ఇంతేనా ఎంత అనుకుంటే ఇంతే ఇంతేనా ఎంత అనుకుంటే ఇంతే ఇంతేనా అంటే నేను నేను ఎంత అనుకుంటే అంతే ఒకళ్ళన్నా దేవుడు ఇచ్చినంత దేవుడు ఎంత ఇచ్చాడు నా జీవితానికి అది కూడా తెలుసుకోవాలి కదా దేవుడు ఎంత ఇచ్చారు నా జీవితానికి ఎంత ఇచ్చారు దేవుడు ఎంత విలువనిచ్చాడు ఆ అమ్మాయి చెప్పినట్లుగా వాట్స్ యువర్ గుడ్ నేమ్ మేబీ పావని యా గుడ్ అవని లావణ్య గుడ్ థ్యాంక్ యూ మనం మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళం కాదు దేవుని దృష్టిలో దేవుని తలంపులో మనం ఎంత విలువైనటువంటి వాళ్ళం కాకపోతే ఆ దేవుడు నా కొరకే ప్రాణం పెడతాడు సినిమాకి వెళ్ళావు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు ఇద్దరు నిలబడ్డారు ఫస్ట్ నీకు వచ్చిన టికెట్ ఓకే ఒకటే టికెట్ దొరికింది వెంటనే ఏం బోర్డు పెట్టాడు బా ఈ బాగా చెప్తారు కదా గుడ్ నో ప్రాబ్లం డోంట్ వరీ ఒకటే టికెట్ దొరికింది త్యాగం చేస్తావా ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు జీసస్ అంటున్నాడు ఆయన మో ఎవరెవరు 
రవితేజ ఓకే రవితేజ సినిమా ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ వెళ్ళావు వెళ్ళగానే నీకు ఆ టికెట్ దొరికింది నీకు ఒక్కడికే దొరికింది నీ పక్కనే స్నేహితులు ఉన్నాడు త్యాగం చేసేస్తావా బట్ మంచిదే గాడ్ గమనించండి చాలా మంచిగా చెప్పాడు చూస్తే కలిసి చూస్తాం లేకపోతే ఆ టికెట్ కూడా బ్లాక్ లో అమ్మేసి వస్తాం అన్నాడు అంతేనా ఓకే వెరీ గుడ్ సి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ లుక్ మీ లుక్ ఎట్ మీ ఓకే నేను చెప్పేవి కొత్తవి కాకపోవచ్చు అండి నా ఉద్దేశం వల్ల మిమ్మల్ని మరొక్కసారి మీకు మరొక్కసారి జ్ఞాపకం చేయటం నా ఉద్దేశం అదే మీరు విన్నటువంటివే అయ్యి ఉండొచ్చు అండి నేను కాదంటలేదు మీరు విన్నటువంటివే అయ్యి ఉండొచ్చు కాదంటలేదు కానీ మీకు మరొక్కసారి జ్ఞాపకం చేయటం నిభీకృతమై ఉన్నటువంటి మీ జీవితంలో మీలోనే ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తియుక్తులను ఒక్కసారి అలా స్పార్క్ ఇచ్చి వదిలిపెట్టాం నా జీవితం అంతే నా ఉద్దేశం అంతే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కథ మీరు వినే ఉంటారు తప్పనిసరిగా కొంతమంది అయినా వినే ఉంటారు కానీ మీరు వినే ఉంటారు తప్పనిసరిగా చాలామంది కానీ మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ గురించి మీరు ఆలోచించండి ఈ కథ వింటున్నప్పుడు ఈ ఉపమానాన్ని వింటున్నప్పుడు ఒక గ్రామంలోనికి ఒక జ్ఞాని వచ్చాడు ఎవరు వచ్చారండి ఒక మహాజ్ఞాని వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రామంలో ఉన్న ఒక యువకుడు మీలాంటి వాడే ఒక యువత ఒక స్త్రీ అనుకుంది అతని దగ్గర చాలా మంది వెళ్ళి వాళ్ళ డౌట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సందేహాలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఆ యొక్క జ్ఞాని నుండి అడిగి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుంటున్నారు సందే సందేహాలను పరిష్కరించుకుంటున్నారు ఈ కుర్రవాడు ఆ జ్ఞాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఏమిటి అంటే ఇదే ప్రశ్న సార్ జ్ఞానితోటి మహాశయ నా జీవితం విలువ ఎంత అని అడిగాడు నా జీవితం విలువ ఎంత అని అడిగాడు ఆ ముని ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు ఆ జ్ఞాని ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా తన దగ్గర ఉన్నట్టు ఒక రాయి తీసి ఆ కుర్రవాడి చేతుల్లో పెట్టి నీవు దీనిని అమ్ముకొని రమ్మన్నాడు కానీ అమ్మొద్దు అన్నాడు దీని విలువ ఎంతో తెలుసుకోమన్నాడు దీని విలువ ఎంతో తెలుసుకోమన్నాడు ఏం చేయాలి సార్ అన్నాడు నీవు వివిధ రకాలైన వ్యక్తుల దగ్గరికి ఈ రాయిని తీసుకొని వెళ్ళు వివిధ రకాలైన వ్యక్తుల దగ్గరికి ఈ రాయిని తీసుకొని వెళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ రాయికి వాళ్ళ పరిస్థితుల్లో ఎంత వెలకడతారో అడుగు అన్నాడు వాళ్ళు ఉన్నట్టు పరిస్థితుల్లో ఈ రాయికి ఎంత వెలకడతారో అడుగు వాళ్ళని అన్నాడు ఈ కుర్రవాడు రాయి తీసుకొని వెళుతూ వెళుతూ మొట్టమొదటి కూరగాయలు అమ్మేటువంటి వాడు కనపడ్డాడు ఎవరు కనపడ్డాడు కూరగాయలు అమ్మేటువంటి వాడు కనపడ్డాడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు నేను రాయి ఇస్తాను నాకు ఎన్ని కూరగాయలు ఇస్తావు అనగానే అతను ఇటు ఇటు చూసేసి ఈ రాయికి నేను కూరగాయల సరే ఈ రాయిని కొద్ది చెక్కి కేజీ రాయిలాగా వాడుకుంటాను ఎలా వాడతాడంట కేజీ రాయిలాగా వాడుకుంటాను కాబట్టి నీకు కేజీ క్యారెట్స్ ఇస్తాను ఏమిస్తాడంట కేజీ క్యారెట్స్ ఇస్తాను లేకపోతే కేజీ బంగాళదుంపలు ఇస్తాను అన్నాడు అంటే ఆ రాయికి ఆ కుర్ర ఆ కూరగాయలు అమ్మేటువంటి వాడు కట్టిన వెల ఎంత కేజీ కూరగాయలు సరే ఇవ్వు రాయి అన్నాడు లేదు లేదు మా గురువు గారు అమ్మొద్దు అన్నాడు అని మళ్ళీ గురువు దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి అన్నాడు సార్ దీనికి కేజీ కూరగాయలు వస్తాయి అంటండి అన్నాడు సరే ఇంకొక చోటకి వెళ్ళమన్నాడు ఇంకొక చోటకి వెళ్ళమన్నాడు ఇంకొక చోటకి వెళ్ళాడు వెళ్ళేసరికి అది ఒక ఆఫీస్ ఏంటిదండి ఒక ఆఫీస్ ఆఫీస్లో ఒక సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు పనిచేస్తున్నటువంటి పే టేబుల్ నిండా కూడా పేపర్లు ఉన్నాయండి ఫ్యాన్ వేస్తే ఎగిరిపోతున్నాయండి కాబట్టి ఆ రాయిని అమ్మ ఈ ఆ రాయిని అమ్ముతాను నాకేమిస్తావు అన్నాడు అనేసరికి ఆ రాయిని ఎగాదిగా చూసి కొంచెం బాగుందే విచిత్రంగా ఉంది వెరైటీ రాయిలాగా ఉంది సరే నా పేపర్ వెయిట్ లాగా వాడుకుంటాను పేపర్లు ఎగిరిపోతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసుల్లో పేపర్ వెయిట్ దాని మీద పెడతారు కాబట్టి దీనికి నేను ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తాను అని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఎంత అన్నాడండి ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తానన్నాడు ఓకే ఆ రాయి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు మళ్ళీ ఆ కుర్రవాడు ఏంటా అమ్ముతానన్నావు కదా లేదు సార్ మా గురువు గారు అమ్మొద్దు అన్నాడు గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఐదు వందల రూపాయలు అన్నారు ఇందాక వంద రూపాయల కూరగాయలు మాత్రమే అన్నాడు సరే ఇంకొక చోటకి వెళ్ళటానికి అమ్మటానికి వెళ్ళి అమ్మ వెళ్ళి అమ్మటానికి ప్రయత్నం చేయమన్నాడు ఈసారి ఏకంగా బంగారపు కొట్టుల్లోకి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి బంగారపు కొట్టులోకి వెళ్ళాడు బంగారపు కొట్టులోకి వెళ్ళగానే అతను కొద్దిగా పరిణతి చెందినటువంటి బంగారపు వ్యాపారి ఆ రాయిని తీసుకున్న వెంటనే ఈ రాయిని అమ్ముతాను నాకేమిస్తావనగాని అతని దగ్గర ఉన్నట్టు ఒక బ్లేడ్ తుడి దాన్ని అలా గీసాడు అది మెరవటం ప్రారంభించింది ఆ రాయి ఏమవుతుంది మెరవటం ప్రారంభించి ఒక్కసారిగా ఆ రాయిని అక్కడే ఉంచి అతని చేతిలో ఉంచి లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి లక్ష రూపాయల కట్ట అక్కడ పెట్టి ఈ రాయి నువ్వు నాకు ఇస్తే లక్ష ఇస్తానన్నాడండి ఈ రాయి నువ్వు నాకు ఇస్తే నీకు లక్ష ఇస్తానన్నాడు ఇతను ఆశపడి 
రాయిని అమ్మలేదు పరిగెట్టుకుంటూ మళ్ళీ గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సార్ లక్ష స్థానం అన్నాడండి ఈ రాయి విను ఎంత లక్ష అన్నాడండి అని పర్వాలేదు మళ్ళా వెళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళు ఈసారి అతను వెతికి 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 ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి కోటీశ్వరుడైనటువంటి వజ్రాల వ్యాపారిని కలిశాడు వజ్రాల వ్యాపారిని కలిశాడు సార్ నా దగ్గర ఈ రాయి ఉంది ఈ రాయిని ఇస్తే నువ్వేమి ఇస్తావన్నాడు ఆ రాయిని తన దగ్గర వజ్రాన్ని కట్ చేసేటువంటి మరొక వజ్రం వజ్రాన్ని దేంతో కట్ చేస్తారండి ఏ డైమండ్ ఈస్ కట్ విత్ ఎ డైమండ్ దట్స్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే వజ్రాన్ని వజ్రంతో కొయ్యాలి కాబట్టి ఇంకొక వజ్రం తీసుకొని దాన్ని అలా కట్ చేసేసరికి తళ్ళ తళ్ళ మెరవటం ప్రారంభించింది ఆ వ్యాపారి అన్నాడు ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వజ్రాల అతి శ్రేష్టమైనటువంటి వజ్రం నా దగ్గర ఉన్నటువంటి వజ్రాలు అన్నీ చేస్తాను నీకు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కోట్ల రూపాయల సంపద అంతా ఇచ్చేస్తాను నీకు నాకు అది ఇస్తావా అన్నాడు ఈ కుర్రవాడు షాక్ అయిపోయాడు దిమ్మ తిరిగిపోయింది అమ్మో ఈ రాయి ఇంత విలువైందా ఈ రాయి ఇంత విలువైందా పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఆగకుండా పరిగెట్టుకుంటూ రాయి పట్టుకొని వచ్చాడు గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చి సార్ ఈ రాయికి ఆ వజ్రాల వ్యాపారి తన దగ్గర ఉన్న కోట్ల రూపాయల సంపదలన్నీ ఇచ్చేస్తానంటున్నాడండి ఇంకేముందండి ఇంకేముందనని ఆ గురువు గారి కాళ్ళ మీద పడి ఏడవటం ప్రారంభించాడు లే పైకి లే నీ జీవితం విలువ ఎంత అన్నావు కదా నీ జీవితం విలువ కూడా అంతే నీవు ఎలా చూస్తున్నావు నీ జీవితాన్ని నీ జీవితాన్ని ఎవరికి ఇస్తున్నావు నీ జీవితాన్ని ఎలా వినియోగిస్తున్నావు నీ జీవితాన్ని ఒకవేళ కూరగాయలు అమ్మేటువంటి వాడి దగ్గర పెడితే అది వంద రూపాయలే ఉంటుంది నీ జీవితాన్ని ఒకవేళ బంగారం అమ్మేటువంటి వాడి దగ్గర తీసుకువెళ్తే నీ జీవితం విలువ పెరుగుతుంది దీనంతటికీ ప్రారంభంలో నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే నీ పైన ఉన్నటువంటి ఆ మక్కిలి ఉంది చూడండి ఆ రాయి మీద ఉన్నటువంటి ఆ చెడు ఉంది చూడండి దాన్ని ఏం చేయాలి గీకి పడవేయాలి ఏంటి ఆ గీకి పడేసేది మనందరినీ కూడా ఎదకకుండా మనలో ఉన్నటువంటి నిబరీకృతమైనటువంటి ఆ యొక్క విలువైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి ఆ గొప్పదైనటువంటి ఆ వెలుగుని చూడనివ్వకుండా ఆపుతున్నటువంటి ఏదైనా కావచ్చండి ఆపుతున్నటువంటిది ఏదైనా కావచ్చు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీతోటి సవాలుగా ఈ మాట చెప్తున్నానండి ఏమిటి అంటే మీ జీవితం ప్రారంభంలో చెప్పినట్లుగా నిజంగానే వెల కట్టలేనటువంటిది బిలీవ్ ఇన్ దిస్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ నమ్మండి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టిన్ అనేటువంటి వాడు ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువగా తన బ్రెయిన్ వాడినటువంటి వ్యక్తి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టిన్ ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువగా తన బ్రెయిన్ని వాడినటువంటి వ్యక్తి కానీ అంత అతను ఎంత వాడాడో తెలుసా తన బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ కెపాసిటీలో జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వాడాడండి అతను అంటే మన బ్రెయిన్కి ఎంత శక్తి ఉందో చూడండి నెవర్ సే ఐఎమ్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ నో అక్కడ మ్యారింగ్ గారు చెప్పినట్లుగా నేను ఇంతే అనుకుంటే నువ్వు అంతే ఉంటావు లేదు నేను ఇంకా ఎక్కువ అనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటావు మనందరం కథోలికులం క్రైస్తవులం బైబుల్ కాస్త కూస్త తెలిసినటువంటి వారు ఆది కాండము ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు చదువుకుంటే అక్కడ మనకు ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంభాషణ దేవుల్లో తనలో తాను మాట్లాడుకుంటాడు దేవుడు తనలో తాను మాట్లాడుకుంటాడు ఆయన మొట్టమొదటిగా బైబిల్ గ్రంథం ప్రకారం ఏం సృష్టించాడండి మొట్టమొదటిగా ఏం సృష్టించాడు బైబిల్ గ్రంథం ప్రకారం ఈ లోకంలో ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించాడా అవ్వాదములను సృష్టించాడా ఏం సృష్టించాడు ఫస్ట్ వర్డ్స్ దట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఆఫ్ క్రై గాడ్ మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క నోటి నుండి వచ్చిన మాటలు ఏంటి వెలుగు కలుగును గాక ఏమన్నాడండి వెలుగు కలుగును గాక లెట్ దేర్ బి లైట్ ఓకే ఆది కాండం ఒకటవ దే మూడో వచ్చి గమనించండి దేవుడు మొట్టమొదటిగా తన నోటి నుండి వచ్చిన పదం ఏమిటి అంటే వెలుగు కలుగును గాక లెట్ దేర్ బి లైట్ దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ సెట్ 
అయితే ఇక్కడ నేను అసలు చెప్పాలనుకున్నది ఏమిటి అంటే దేవుడు మీరన్నట్టుగా భూమిని ఆకాశాన్ని కలుగ చేశాడు భూమిని ఆకాశాన్ని కలుగ చేసినప్పుడు భూమి కలుగునుగాక ఆకాశం కలుగునుగాక అని చెప్పాడు అంతే ఫినిష్డ్ ఇట్ హ్యాపెన్ అది జరిగిందండి కానీ ఐదు రోజులైన తర్వాత ఐదు రోజులైన తర్వాత ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంభాషణ చేసుకుంటున్నాడు ఏమిటి ఆ సంభాషణ మనం కూడా చేసుకుంటాం ఎవరు లేనప్పుడు మనతో మనం మాట్లాడుకుంటాం మనలో మనం మాట్లాడుకుంటాం మనలో మనం మాట్లాడుకుంటుంటే పక్కన లేటువంటి వాళ్ళు మనల్ని చూశారనుకో వీడికేదో స్క్రూ లూజ్ అయింది అనుకుంటామండి స్క్రూ లూజ్ అయింది అనుకుంటామండి దేవుడు కూడా అక్కడ తనలో తాను మాట్లాడుకుంటుంటాడు దేవుడు కూడా తనలో తాను మాట్లాడుకుంటాడు బై ద వే సైకాలజీ ఏం చెప్తుందంటే మోడర్న్ సైకాలజీ ఐ జస్ట్ ఫిని ఐ హ్యావ్ ఆల్సో మై ఎంఎస్సి కౌన్సిలింగ్ సైన్ సైకాలజీ ఐఎమ్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ సెల్ఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటో ఒక్క నిమిషం చెప్తాను తర్వాత టాపిక్లోకి వెళ్దాం సెల్ఫ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటంటే నీవు ప్రతిరోజు కూడా జాన్ పావెల్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పుస్తక ఒక పుస్తకాల గుంపును రాశాడు అని చాలా పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన అందులో ఒక పుస్తకంలో ఏమంటాడంటే ఎవ్రీ డే వెన్ యూ గో టు యువర్ వాష్ రూమ్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద మిర్రర్ యూ హ్యావ్ టు సే అసర్ట్ అసర్టివ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ అసర్టివ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఐ ఆమ్ గుడ్ నేను నేను మంచిగా ఉన్నాను ఎస్ దేవుడు నన్ను గొప్ప స్థితిలో సృష్టించాడు ఇది మనకు మనం చెప్పుకోవాలి వినీడి కొన్ని సందర్భాలలో ప్రియమైన యువతి యువకులారా మన చుట్టూ ఎవరు ఉండరో మన చుట్టూ కూడా శ్రమలు మన చుట్టూ కూడా శ్రమల వలయం కష్టాలు వస్తాయి అనుకుంటాం మనం ఇక మనకి వేరే మార్గం లేదనుకుంటాం అటువంటి సమయంలో మన అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు మనకు దూరం కావచ్చు గాక కానీ నీకు నీవు దూరం కాకూడదండి అర్థమైంది ఈ పదం మేబీ కొంచెం పెద్ద పదాలేము ఓకే నీకు నీవు దూరం కాకూడదు ఏమిటి అది అందరు విడిచిపెట్టినా కానీ నిన్ను నీవు స్టెండన్ చేసుకోగలగాలి నిన్ను నీవు స్టెండన్ చేసుకోగలగాలి బలపరచుకోగలగాలి అద్దం ముందుకు వెళ్ళి అద్దం ముందుకు వెళ్ళి నన్ను నేను చూసుకున్నప్పుడు ఎస్ ఐఎమ్ హ్యాండ్సమ్ అని చెప్పుకోగలగాలి హ్యాండ్సమ్ అంటే పై పై రూపాయల గురించి మాత్రమే కదండి నేను విలువైనటువంటి వాడిని విజయరాజు అర్థంలో చూసుకున్నప్పుడు నేను చెప్పగలగాలి విజయరాజు నీ విలువైనటువంటి వాడి దేవుడు నిన్ను తన రూపంలో చేశాడు అని తన కళ్ళు చూస్తాను చెప్పగలగాలి అప్పుడు మనలో దేవుని యొక్క శక్తి అదేవిధంగా ఆ కావలసినటువంటి శక్తియుక్తులు వస్తాయి ఇది మనం చెప్పాలండి అప్పుడప్పుడు రైట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ ఏంటంటే దేవుడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి వాటి అన్నిటినీ కలుగ చేసినప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా భూమి నాలాగా ఉండాలి ఆకాశం నాలాగా ఉండాలి జంతువులు నాలాగా ఉండాలి క్షీర ఈ జంతువు ఇవన్నీ కూడా ఆకులు మొక్కలు ఇవన్నీ నాలాగా ఉండాలని చెప్పడండి కానీ ఆరవ రోజున మాత్రం మనిషిని సృష్టించేటప్పుడు మనిషిని కలుగ చేసేటప్పుడు దేవుడు పలికిన మాట ఏమిటి అంటే తెలుసా ఇక ఇప్పుడు మానవ జాతిని కలిగింతము మానవుడు మమ్ము పోలి మావలే ఉంటాడు మమ్ము పోలి మావలే ఉంటాడు ఎంత గొప్ప మాట అండి మనిషిని సృష్టించేటప్పుడు జాన్ పావల ఏమంటాడంటే ఇంకొక మాట కూడా అంటాడు ఏమంటాడంటే ఏ రోజైతే నన్ను కలుగ చేశాడో ఆ రోజు నన్ను మాత్రమే సృష్టించి విజయరాజును మాత్రమే సృష్టించి దేవుడు అనుకున్నాడట ఈ రోజు నేను ఇతను ఒక్కడనే సృష్టించాలనుకున్నాను అండ్ హీ ఈస్ ద బెస్ట్ యాపిల్ ఆఫ్ మై ఐ ఇతనే బెస్ట్ అనమాట ప్రపంచంలో అనుకొని ఇక ఆ రోజంతా రెస్ట్ తీసుకున్నాడట దేవుడు ఆ రోజంతా రెస్ట్ ఐ డోంట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూర్ ఐబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ మై డియర్ పీపుల్ మై డియర్ చిల్డ్రన్ మై డియర్ యూత్ దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రపంచంలో నీకంటే విలువైనటు తోపు మొరకడో లేడు గుర్తుపెట్టుకో నీకంటే విలువైనటు తోపు మొరకడో లేడండి ఎందుకంటే ఇది నా గొప్పతనం కాదండి దేవుడు అన్నాడు ఈ రోజున ఏమని ఈ రోజున వాటి జోని రోజా రోజాని సృష్టించినప్పుడు ఏమన్నాడంటే రోజాని నా రూపములో నా ఆకారంలో కలుగ చేసుకుంటాను అని చెప్పాడు అండ్ వాట్స్ యోని అనంత్ అనంతను సృష్టించినప్పుడు అనంతను నా రూపంలో నా ఆకారంలో సృష్టించుకుంటాను అని చెప్పాడు దేవుని కంటే గొప్పవాడు ఎవడు అన్నాడు ఈ ప్రపంచంలో అండ్ వీఆర్ లైక్ గాడ్స్ వీఆర్ లైక్ గాడ్స్ ఆశ్చర్యం ఏంటో తెలుసా అండి బైబిల్ కాస్త కూస తెలిసినప్పుడు సాతానుడు వచ్చి ఏమతో చెప్పిన మాట ఏంటండి పండుని తినమన్న సాతానుడు వచ్చి ఏమతో చెప్పింది తినవద్దన్నాడా తినమన్నాడు తింటే మీరు ఏమవుతారు దేవుడి లాగా అవుతారు ఈ మాట విన నన్ను అందరూ కూడా వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట ఇది సాతానుడు ఏమంటున్నాడు చెట్టు మీద కూర్చొని పాము రూపంలో మీరు ఈ చెట్టు పండు తింటే దేవుడిలాగా అవుతారు అంటున్నాడు అదేంటి మనుషులు దేవుడిలాగా లేరా ఆది కాండం ఒకటవ దేవుని ఇరవై 
ఆరో వచనంలో ఆల్రెడీ ఏమంటాడు దేవుడు ఈ బిడ్డలందరూ నాలాగా ఉండాలి నా తనలాగానే చేసుకున్నాడు కదా మరలా సాతాను ఎందుకు చెప్తున్నాడు పండు తింటేనే మీరు దేవుడిలాగా మారతాడని అది మనందరం చేస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో మనందరం చేసేది ఇదేనా అండి ఏంటి నేను దేవుడిలాగా లేను ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ నేను మంచివాణ్ణి కాదు నేను నల్లగా ఉన్నా నేను తెల్లగా నాకు బట్ట తల్ల ఏంటండి నాకు బట్ట తల కాబట్టి విగ్గు పెట్టించుకోవాలి దానికోసం రంగు పెట్టించుకోవాలి తెల్ల జుట్టు అయితే డోంట్ వారీ నువ్వు ఎలాగా ఉన్నా వాళ్ళు అనాంగీకరించేటువంటి దేవుడు ఉన్నాడు నిన్ను తనలాగా సృష్టించుకున్నాడు నువ్వు ఎలాగా ఉన్నా కానీ నువ్వు గొప్పదానివే విలువైనటువంటి దానివే అమూల్యమైనటువంటి దానివే చిన్న దాంట్లో ఏదో ఫెయిల్ అయ్యానని లేకపోతే చిన్న దాంట్లో ఏదో కోల్పోయానని లేకపోతే నేను సాధించలేకపోయానని వెంటనే నువ్వు పనికిరాని వాడివి కావు పనికిరాని వాడివి అయిపోవో నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు బి కన్విన్స్డ్ దట్ ఐఆమ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ నేను దేవుని యొక్క రూపంలో ఉన్నాను ఆకారంలో ఉన్నాను నేను అమూల్యమైనటువంటి వాడిని నేను అనుమూల్యమైనటు దానని నేను విలువైనటువంటి దానని ఎంత విలువైనటువంటి దానని ఎంత విలువైనటువంటి వాడిని అంటే మీరు చెప్పినట్టు సమాధానం అన్నీ రైట్ అని చెప్తానండి నేను ఏమిటి అంటే నా యొక్క విలువ అనంతమైనటువంటిది ఫస్ట్ ఆన్సర్ అనమాట తర్వాత ఏమన్నారండి వెలకట్టలేనటువంటిది నీ జీవితానికి నువ్వు ఎంత విలువ నీ చేతుల్లోనే ఉంది ఎవడో కాదు అన్ని చేయాల్సింది నీకు ఎవడో కాదు నీకు విలువ కట్టాల్సింది నీ చేతుల్లోనే ఉంది నీ జీవితానికి నువ్వు ఎంత విలువ కడతావని నీ చేతుల్లోనే ఉంది నువ్వు వంద రూపాయలు విలువ కడతావా లక్ష రూపాయలు విలువ కడతావా లేకపోతే కోట్ల రూపాయలు విలువ కడతావా నీ చేతుల్లో ఉంది దేవుడు మనందరికీ కూడా ఇంత శక్తి కలిగినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి శక్తులు మనందరిలో ఉంచాడండి నిబిడికృతమై ఉన్నాయి మనం వినియోగించుకోవటం బయటకు తీసుకురావటం మన మీద ఆధారపడి ఉంది ప్రియ స్నేహితులారా కాబట్టి నెంబర్ వన్ అన్నిటికంటే మొట్టమొదటిగా ఒకే ఒక్క పాయింట్ మీతో చెప్పాలనుకున్నా మీ జీవితం ఎంతో విలువైనటువంటిది దానిని విలువైనటువంటి దానిగా వినియోగించటానికి ప్రయత్నము చేయండి చిన్న 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 చితక కష్టాలు రాగానే నేను ఇంకా వేస్ట్ నేను పనికిరానటువంటి వాడిని అనేటువంటి విధంగా ఆలోచించవద్దు ఎస్ ఒకవేళ పొరపాటున ఏ విషయంలోనైనా పొరపడితే ఒకవేళ తప్పు జరిగితే ఏంటిది తప్పు చేసేవానికి ఎవరి ప్రాయంలో ఉండి డోంట్ వరీ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆర్ గాడ్ ఈస్ ద గాడ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ మన దేవుడు అవకాశాలు ఇచ్చే దేవుడు అండి బైబిల్ని మనం చూస్తే తప్పు చేసినటువంటి వాళ్ళు వెంటనే ఖండించడండి డాన్ బోస్కో గారు కూడా అదే అనమాట వాళ్ళని వెంటనే ఆదరించి వారికి ప్రేమను చూ చూపించి ప్రేమ ద్వారా వాళ్ళని గెలవాలి కానీ ఖండించటం ద్వారా కాదు అని మనకి డాన్బోస్కో గారు కూడా చెప్తారు ప్రియ స్నేహితులార రెండవది ఏమిటి అంటే రెండవ పాయింట్ మీతో చెప్పాలనుకున్నటువంటిది మీరు ఒకవేళ కొంచెం సాధిస్తే ఇంకొద్దిగంత ప్రయత్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మహాత్మా గాంధీ ఏమంటాడంటే వన్ స్టెప్ ఎట్ ఎ టైం వన్ స్టెప్ ఎట్ ఎ టైం ఒకవేళ చిన్న విషయంలో మీరు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే నెవర్ 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 బీ డిజప్పాయింటెడ్ మీకు అందరికీ ఒక సత్యాన్ని చెప్తానండి ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు సాధించినటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఫెయిల్ అయినటువంటి వాళ్ళే కాదంటారా కాదంటారండి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇటు పనికిరాడు స్కూల్కి అని చెప్పారు ఆయన గురించి చెప్పింది ఏంటంటే ఇతను మెంటల్గా పనికిరాడని చెప్పారు తిక్కల తిక్కల పనులు చేస్తుంటాడు థామస్ సాల్వ ఎడిసన్ ఏం కనిపెట్టాడు మనం వాడుతున్నట్టు ఎలక్ట్రిసిటీ కనిపెట్టాడు వాళ్ళమ్మకి మీరు చదివే ఉంటారు చదివారా ఓకే చదివి ఉంటారు వాళ్ళమ్మకి వాళ్ళ టీచర్ గారు ఒక ఉత్తరం రాసి పంపించారు చిన్న లెటర్ రాసి పంపించారు ఏమని మీ పిల్లవాడు స్కూల్లో ఇతర పిల్లలతో పాటు చదువుకోవటానికి పనికిరాడు అని చెప్పారు వాళ్ళమ్మ ఏమని చెప్పిందో తెలుసా అమ్మ మీ పిల్లవాడు మా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికంటే కూడా చాలా జ్ఞాని వాళ్ళ అమ్మ ఎలా చదివిందో చూడండి దాన్ని మీ పిల్లవాడు మా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికంటే కూడా చాలా జ్ఞాని అతను ఈ పిల్లల యొక్క ఐక్యూ కంటే కూడా ఐక్యూ అంటే ఏంటి ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ జ్ఞానము కాబట్టి ఆ పిల్లవాడు ఈ ఈ పిల్ల ఈ స్కూల్ పిల్లలతో పాటు చదవటం కష్టం నువ్వే స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వని రాసినట్టుగా వాళ్ళమ్మ చెప్పొద్దండి వాళ్ళమ్మ చనిపోయిన తర్వాత థామస్ అల్వైడిసన్ 
వాళ్ళమ్మ చనిపోయిన తర్వాత అది అతను పెద్ద సైంటిస్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళమ్మ వస్తువులు సర్దుతూ ఉంటే ఈ చిన్న పేపర్ బయటపడింది అప్పుడు చదివాడు ఏంటి వాళ్ళ టీచర్ రాసింది మీ పిల్లవాడు చదువులకి పనికి రాడు ఒకవేళ వాళ్ళమ్మ అదే చదివినట్లయితే ఆ పిల్లవాడు పనికి వచ్చేవాడా లేదండి ఎక్కడో ఉండేవాడు అండి కాబట్టి మనం చూసే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుందండి నీ ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఒక చిన్న దాంట్లో కోల్పోయినట్లయితే ఓడిపోయినట్లయితే వెనకబడితే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ సందర్భంగా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మంచిదే పోల్చుకోవటం మంచిదే ఏంటి నేను క్రికెట్ అన్న కావాలంటే ఎవరితో పోల్చుకుంటా నేను సహజంగా ఇంకా సచిన నేను చెప్తారు రిటైర్ అయ్యి కూడా ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఏదో ఏంటి కోహ్లీ అనో లేకపోతే శరత్ శర్మ అనో లేకపోతే ఇంకా కొత్తగా వచ్చినాడు ఎవరు ఇక ధోని కూడా రిటైర్డ్ అయిపోయాడు అండి మరీ కొద్దిగా కొత్తగా ఆలోచించండి గుడ్ రైట్ గుడ్ అట్లాంటి వాళ్ళతో పోల్చుకోవటం మంచిదే కానీ 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 గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నేను బాగలేనని ఇతరులతో పోల్చుకోవటం లేకపోతే మార్కులు రెండు మార్కులు ఎక్కువ వచ్చిన ఇతరులతో పోల్చుకొని ఆత్మ న్యూనతా భావంతో కృంగిపోవడం ఇన్ఫీరియరిటీ నో ఫకెట్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ వి నీడ్ దట్ యు కమ్ అవుట్ ఆ దిస్ అర్థమైందా నీతో నీవే పోటీ పడతాని ప్రయత్నం చేయి నీతో నువ్వే పోటీ పడటానికి ప్రయత్నం చేయి దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి అండి నీకంటే ఎక్కువ వారితో పోల్చుకొని నువ్వేదో పనికి రానటువంటి వాడు పనికి రాని దాని అనేటువంటి ఆలోచన సాలను తీసివేస్తాయండి ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ గ్రోత్ దయచేసి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇతరులతో పోల్చుకుని నేను నీవు తక్కువ వాడినిగా చేసుకో మాకు దేవుడు నిన్ను ఉన్నతమైన స్థితిలో వచ్చేసాడు మహోన్నతమైన స్థితిలో వచ్చేసాడు నీ గొప్ప గొప్ప ఆ నిబిడీకృతమైనటువంటి వరాలను నీకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ విధంగా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేయి ఈ రోజున మీ ముందు ఇందాక ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన జీవితంలో ఏదైనా చేస్తున్నాం అనుకో ఇంకొద్దిగా అంత ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నం అక్కడే ఉండ మాకు డోంట్ స్టాప్ దేర్ అక్కడే ఉండ మాకు ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియమైన యువతీ యువకులారా దేవుడు ఫెయిల్ అయితే బాధపడ్డండి దేవుడు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే మనం చూసి బాధపడ్డు కానీ ప్రయత్నం చేయకపోతే మాత్రం బాధపడతాడండి యు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ తేడా తెలుసా ఓడిపోతే బాధపడడు కానీ ప్రయత్నం చేయకపోతే మాత్రం దేవుడు ఖచ్చితంగా బాధపడతాడండి దేవుడు ఖచ్చితంగా బాధపడతాడు మతేష్ శుభవార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగో వచ్చిన నుంచి యేసుప్రు ఒక చిన్న ఉపమానాన్ని చెప్తాడు చక్కని ఉపమానం అండి ఏంటంటే ఒక ధనవంతుడు ఒక యజమానుడు ఏం చేస్తాడంటే ముగ్గురు సేవకులను పిలిచి ఒకడికి ఐదు లక్షల వరహాలు ఒకడికి రెండు లక్షల వరహాలు ఇంకొకడికి ఒక లక్ష వరహాలు ఇచ్చి మీరు వ్యాపారం చేయండి రా బాబు లక్షలు ఇచ్చాడు ఐదు రెండో వాడికి ఎన్ని లక్షలు ఇచ్చాడు మూడో వాడికి ప్రభు అక్కడ చూడండి ఈ మాట అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రయత్నం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యువర్ ఎఫర్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మనం అందులో సక్సెస్ఫుల్ అవుతామా కాదనేది దేవుడి చిత్తం అండి మనం మాత్రం నిస్వార్థంగా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి ముఖ్యంగా యవన ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి యువతి యువకులారా కొంచెం కఠినంగా చెప్తాను ఈ మాటని డోంట్ బీ లేసీ డోంట్ బీ లేసీ దట్స్ నాట్ వాట్ గాడ్ క్రియేటెడ్ యూ ఫర్ నో నో సోమలను చూసి దేవుడు అసహించుకుంటాడండి ఎస్ అరే కొంచెం కొట్టుకెళ్ళి సబ్బులు తీసుకురా నేనా పదవ తరగతి ఫెయిల్ అయినటువంటి నన్ను నాకు చెప్తావా పని నా ఇది వద్దండి మనం నేను జర్మనీలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాను రిమంబర్ దిస్ జర్మనీలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నానండి సైకాలజీ పాస్టల్ సైకాలజీ చదువుకుంటే ఇంకోవైపున పని చేసుకుంటా అక్కడ నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఏ పని చేయటానికైనా సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదండి వాష్రూమ్స్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ కడిగేటువంటి వాడు కార్ వేసుకుంటాడు వెళ్తాడు కడుగుతాడు వస్తాడు ఎవడు కూడా టాయిలెట్లు కడిగే పని అనడండి పనికి గౌరవాన్ని ఇస్తారు పనికి గౌరవాన్ని ఇస్తాడు పౌలు గారు ఏమంటారంటే పని చేయని వాడు తిండికి అనర్హుడు పని చేయని వాడు తిండికి యోగ్యుడు కాడు కొంచెం కఠినంగానే మాట్లాడతాడు యువతి యువకులారా మీరే మన దేశానికి ఆశా కిరణాలు రెండవ జాన్ పౌల్ పాప్ గారు ఒక మాట అనేవాళ్ళండి ఎప్పుడు యూత్ ఈస్ పా అండ్ పార్ ఈజ్ యూత్ అనేవాడండి యువత ఏంటంట శక్తి అంటండి ఆ శక్తి ఎవరిలో ఉంటుంది అంటండి యువత ఇప్పుడు మీకు అందరికి ఒక మాట చెప్తాను ఏంటంటే ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశాన్ని చూసి కొంచెం భయపడుతున్నాయండి ఎందుకనంటే మన దేశంలో ఉన్నంత యువత శక్తి ఇతర ఏ దేశాల్లో కూడా లేవండి 
కానీ మన దేశానికి పట్టిన దరిద్రం ఏంటంటే ఈ యువతకి సరి అయినటువంటి మార్గదర్శకం చేసేటువంటి వాళ్ళు లేరండి వీళ్ళని పాడు చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ రాజకీయ పరంగా కావచ్చు గాక లేకపోతే కుల పరంగా కావచ్చు గాక మత పరంగా కావచ్చు గాక మనలో వీటిని పూర్తి చేసి మనం డివైడ్ చేసేసి మనం ఎదగాల్సిన దానికి బదులుగా మనలో ఉన్నటువంటి శక్తియుక్తులను చెడు వైపున వాడుకునేటువంటి ప్రమాదం ఎక్కువ ఉందండి ఏంటంటే దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ భారతదేశానికి యువతే గొప్ప శక్తి యువతే గొప్ప బలం కానీ ఆ బలాన్ని సరి అయిన రీతిలో వినియోగించకపోతే ఆ యువతే భారతదేశానికి పెద్ద శాపంగా మారే ప్రమాదం ఉంది పెద్ద శాపంగా మారే ప్రమాదం మీతో కూడా చెప్తున్నానండి మీ ఫ్యూచర్కి పునాదులు వేసేది ఇక్కడే ఇక్కడే ఈ యవన ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు క్రమశిక్షణ విషయంలో కావచ్చు భవిష్యత్తు విషయంలో కావచ్చు చదువుల విషయంలో కావచ్చు ఏదైనా కానండి మీరు ఇప్పుడు కష్టపడితే ఇప్పుడు శ్రమిస్తే ఫ్యూచర్లో మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఇప్పుడే నన్ను పునాదులు పడేది లేదులే కాస్తంత సరదాగా ఉందాం కాస్త షికార్లు వేద్దాం కాస్త సినిమాలకు వెళ్దాం ఎగ్జామ్స్ టైంలో కూడా అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం అండి కానీ ఇప్పుడు సంతోషిస్తే తర్వాత శ్రమల పాలు అవుతావు ఇప్పుడు కష్టపడితే తర్వాత నీ జీవితం బాగుంటుందండి మరొక చిన్న ఉపమా నన్ను చెప్తాను